माई नेम इज मनी एंड टूडे वी वन डिस्कस अबाउट मास्टर्स इन जर्मनी तो मास्टर्स इन जर्मनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एलिजिबिलिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकती हैं फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इंडिया में जब हमारे पास कॉल्स आती हैं लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस वो जनरली पूछते हैं जिससे इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं ओके तो पहली बात हाँ कौन कौन यहाँ जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकता है पहला कैटेगरी जिन्होंने भी इंडिया से तीन साल की पढ़ाई करी है वो सब अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से तीन साल की पढ़ाई करी है तो आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अब तीन साल की पढ़ाई कौन कौन से होते हैं जैसे आपका बी कॉम हो गया आपका बी हो गया आपका साइकोलॉजी हो गया बैचलर्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे इंडिया में बैचलर्स जो तीन साल की है लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए ओके okay, तीन साल की तो रेगुलर आपकी पढ़ाई है आप उसके लिए एलिजिबल हो डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं बिलो सिक्सटी परसेंट हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं हमारे अगर आपके मार्क्स सिक्सटी परसेंट हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको थोड़ा कम मार्क्स में भी दे देती हैं एडमिशन बट सब नहीं दे पाती है तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटीज़ में बट uh, मैंने अपनी वीडियो बनाई है कि आप कैसे कैसे अप्लाई uh, कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आप माइंड में रख सकते हो तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दूसरा कैटेगरी आता है स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉरस्पॉन्डेंट से पढ़ाई की होती है तो अगर आपने बैचलर्स इंडिया से किया है और आपने कॉरस्पॉन्डेंस मास्टर्स भी इंडिया से किया है तो कॉरस्पॉन्डेंस की और डिस्टेंस uh, लर्निंग की वैल्यू है या नहीं है वैल्यू है बट सब यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू है जैसे कि आपका डेली uh, यूनिवर्सिटी हो गया आपका इग्नू um, हो गया इन सब की वैल्यू है बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा एना uh, बीन में चेक करें कि एना बीन में वो लिस्टेड है या नहीं है जब भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो कोई भी चाहे डिस्टेंस लर्निंग हो चाहे थ्री इयर्स की एजुकेशन हो चाहे फोर इयर्स की एजुकेशन हो आपकी यूनिवर्सिटी एना बीन में लिस्टेड होनी चाहिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी एना बीन में लिस्टेड है तो आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हैं एना बीन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे भी आपको एनाबीन का लिंक दिख जाएगा तो आप उसको टाइप करके अपना लिस्ट देख सकते हो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड या अप्लाई करने से रिलेटेड आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स uh, का जो uh, जिनका फोर ईयर्स की एजुकेशन है जिनका जिन्होंने चार साल की यहाँ से पढ़ाई करी है बायोटेक्नोलॉजी हो गया इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल्स कंप्यूटर साइंस बहुत सारे सेक्टर्स हैं आप लोग भी एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है कि कुछ यूनिवर्सिटीज थ्री इयर्स के बाद भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के ये आपको वेट नहीं करना कि भाई चार साल का मेरा पढ़ाई हो जाएगा उसके बाद ही मैं अप्लाई करूँ आप तीन साल की मार्कशीट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो कुछ यूनिवर्सिटीज में सब यूनिवर्सिटीज में नहीं तो ये एक प्लस पॉइंट है और बाकी जो हमारे पास मेजरली क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं जर्मनी के लिए कि भाई आ, मैंने मैकेनिकल्स बैचलर्स इन मैकेनिकल्स के हैं इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल्स के इसीलिए मैं जर्मनी प्लान कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमोबाइल का हब है अच्छी बात है ये बात सही है बट कुछ लोग बोलते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए जर्मनी हब नहीं है इसलिए हम किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मिथ है प्लीज ऐसा मत सोचे और जर्मनी में आप किसी भी सेक्टर में जाएं सब सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो बायोटेक्नोलॉजी हो मैकेनिकल्स हो सब में बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसके अलावा कई कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं ओ वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है तो हमें मतलब कि फ़ीस नहीं देना पड़ेगा तो मतलब कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा अगर हम कहीं और जाते हैं यूएस कनाडा कहीं और जाते हैं तो हम वहाँ पे फ़ीस दे रहे तो इसमें मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ऐसा नहीं है प्लीज़ ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दो अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर मिल जाती है वो आपको इसलिए दे रही है क्योंकि वहाँ पे 10 टू 15 परसेंट रिजर्वेशन है नॉन यूरोपियंस का 
इसकी वजह से आपको सीट मिल रही तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बहुत हाई है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाई नहीं है आपका ठीक है ना तो आप ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना वाई जर्मनी इज़ गिविंग यू फ्री एजुकेशन ठीक है फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अगर फ्री एजुकेशन हमें मिल भी रहा है तो हमारे लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत हाई है हमारा ले दे के उतना ही खर्चा आ जाता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लिविंग एक्सपेंडिचर सेम है जो जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव है जो आपका जनरल रहता है जर्मनी यू एस से अगर आप कंपेयर करें मोरलस वो सेम ही रहता है कोई प्रॉब्लम मतलब कोई डिफरेंस नहीं है एज सच इसके अलावा मास्टर्स इन जर्मनी की अब हम बात करेंगे कि हमें कब कब अप्लाई करना चाहिए वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं तो आप प्लीज़ वो एक बार चेक कर लीजिए कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ डेडलाइंस कैसे कैसे आ, करनी चाहिए इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर तो मैंने आपको बताई दिया कि वो हमारी वेबसाइट में है मास्टर्स इन जर्मनी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्मनी के लिए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की एक रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है ठीक है तो यूनिवर्सिटी uh, की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं बट हर चीज़ बहुत डिटेल्ड में नहीं होती कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिटेल्ड में होती हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती हैं तो अगर डिटेल्ड में होती हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम भी आपको सारी चीज़ें समझा सकते हैं बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मास्टर्स इन जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या कर सकते हैं प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट अस यू कैन राइट अ कॉमेंट यू कैन कॉल अस आर टीम वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट and please don't forget to subscribe my channel to like this video thank you